What's up everyone? It's me, Bane, and welcome back to another exercise vlog! This video is just a continuation of my previous video kung saan ako po ay nag-push up, planking, and kinuha ko rin po ang aking BMI. In this video naman, we will be doing a cardiorespiratory exercise and some flexibility exercises. So without further ado, let's get started! For our first exercise, ang gagawin po natin ay ang 3-minute step test. Pero bago ang lahat, syempre dapat nakapagpahinga muna kayo as in yung nakaupo lang kayo, ganun, kasi kukunin po natin ang ating resting heart rate. At para magawa natin yun, syempre pwede kayong kumuha dito. Or dito na ang inyong pulse beat. So, bale, kukunin lang natin yung pulse beat natin for 10 seconds. Tapos, pwede natin siya i-multiply sa 6 para maging 1 minute. So, Mag-ready lang tayo ng timer. Tapos, 10 seconds. Ayan, naset ko na yung timer. So, wait lang, hanapin pala muna natin. Ayan, nahanap ko na yung sa akin. Tapos, i-start na natin siya. Sixteen. Tapos, ita times natin yun sa six. Dahil mahina po ako sa math. Kailangan natin ng calculator. 16 times 6 is 96. So, para sa aking resting heart rate, ang akin po ay 96 beats per minute. Ay, reminder nga pala, syempre, pag bago natin gawin tong 3-minute step test, huwag muna kayo mag-warm up or anything. Kasi nagpapahinga lang kayo. Kasi, pwede maapektuhan yung pulse beat natin. So, yun, 96 yung Tapos, magpa-proceed na tayo sa mismo 3 minutes step test. Ayan, so mag-exercise na po tayo ng ating 3 minutes step test. And meron na rin po akong timer dito. So, ayan, start na tayo. Tapos ko lang po ng ating 3 minute exercise and huwag muna kayong uupo. Siyempre, kukunin muna natin yung ating pulse beat after the exercise. Ayan, medyo hindi nga lang. <laughs> Tapos, set natin yung timer for 10 seconds. Ayan, nakaset na yung sa akin. And then, count lang tayo. Okay, 1, 2, 3... Okay, 19. 19 yung sa akin. 19. Tapos, times natin sa 6 para maging 1 minute siya. 19 times 6, we have 114. 114 beats per minute. So, ayun po ang aking um, pulse speed after the 3 minute step test. Ibig sabihin yan, pag mas mataas yung pulse speed nyo after the exercise, ibig sabihin, mas madali tayong hingalin or madali tayong mapagod. So, ayun. So, mas maganda kung parang malapit lang dun sa resting heart rate natin. Kasi, ibig sabihin, hindi tayo madaling hingalin. <laughs>
second exercise naman ang gagawin po natin is yung sit and reach. And syempre, pag ginawa natin yun, dapat nakalapat yung ating likod sa mismong pader, naka-flat siya, ganun. Tapos, yung base zero ng ating meter stick or yung measure tape is, diba, tataas nyo yung kamay nyo, tapos dahan-dahan yung ibababa. Tapos, dapat yung likod nyo is naka-straight pa rin and nakalapat sa pader. So, kung hanggang saan yung kamay nyo, pag binaba nyo, doon yung base zero. Tapos, ayun, tsaka na kayo mag-measure ng inyong, um, kung gano'n kayo ka-flexible. <laughs> exercise, ang gagawin naman po natin is tinatawag na zipper test and syempre, flexibility test din yon Ang kukuhanan man po natin ng measure ay yung left and right natin. for today. Sana po nag-enjoy kayo and syempre, naki-exercise din kayo kasama ako. And malaman nyo rin kung mabilis ba kayong hingalin or kung flexible ba kayo. Syempre, dapat lagi pa rin tayo nag-exercise, lalo na ngayon. I hope you enjoyed watching this video and if you did, can you hit the like and subscribe button and yung notification bell na rin, pindutin nyo na. Syempre, para lagi kayo updated sa ating new uploads. Thank you for watching and see you in my next vlog!